வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் யூடியூபர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வங்கி தகவல்கள் பக்கத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அப்படின்னா என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு என்னென்னா வெளிநாட்டு கரன்சி அதாவது ஃபாரின் கரன்சிஸை வந்து நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ வந்து ரிசர்வ் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ஃபாரின் ரிசர்வ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இருக்கிற கரன்சிக்குள்ளே வந்து விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம இந்தியன் ரூபாய் மதிப்பில் ஒரு ஒரு டாலரோட மதிப்பு அறுபத்தேழு அறுபத்தஞ்சு அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த விலை நிர்ணயத்தை இந்த விலை நிர்ணயத்தை வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செயலுக்கு பிறகு தான் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது இது வந்து நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு வேறுபடும் ஸோ இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபாரின் கரன்சியை வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பிறகு தான் அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் இந்த அமௌண்ட்டை எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி உங்களுக்கு வரும் ஸோ எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம் மேஜராக இந்த அமௌண்ட் எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா ஃபாரினில் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது டெப்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது கடன் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுக்கணும்னா நம்ம இந்தியன் கரன்சியில் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஃபாரின் கரன்சியில் தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்காக இந்த அமௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற கிரெடிட் ரேட்டிங்ஸு அந்த ரேட்டிங்கை வந்து நிர்ணயிக்கல வந்து இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எந்த நாட்டுக்கு வந்து அதிகமான ரிசர்வ் அதாவது தாங்கள் டீல் பண்ணுற வெளிநாட்டு கரன்சியோட அந்த அளவை வந்து எந்த நாடு அதிகமாக வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ரேட்டிங் படி அதிகமாக வந்து ஒரு அதிகமான ஒரு நல்ல இடம் கிடைக்கும் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எதுக்கு இது மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஏற்றுமதியாளர்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அவ அவங்க நாட்டில் இருக்கிற ஏற்றுமதியாளர்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இம்போர்ட்டர்ஸ் என்னென்னா அந்த ஏற்றுமதியை வந்து நம்ம வாங்கி வெளிநாட்டு பொருட்களை நம்ம வாங்கணும்னா நம்ம அவங்க நாடு அவங்க நாட்டு காசில் தான் வந்து பேமெண்ட் செட்டில் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு யூசேஜ் வந்து இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுற ரிசர்வ் வச்சு வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா இது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரேடிங் ஆர்க ஒரு ட்ரேடிங் மாதிரி ஒரு இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இதுதான் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கிற மேஜர் கரன்சிஸில் எல்லா கரன்சிலையும் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம இந்தியா மட்டும் இல்லை எல்லா நாட்டிலையும் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த மானிட்டரி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பாலிசிஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அதே மாதிரி நம்ம மானிட்டரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கிற கரன்சிக்கும் யூஎஸ் இப்போ யூஎஸ் டாலர் கூட நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா அவங்க நாடும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற கரன்சிக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருக்கும் அந்த அறுபத்தேழு ரூபா அறுபத்தஞ்சு ரூபான்ற அதான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை மானிட்டரி பண்ணுறதுக்கும் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை நிர்ணயிக்கிறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கிறது இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் நம்ம எவ்வளோ வெளிநாட்டு காசு மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம நாட்டு காசுக்கு அவன் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து மெயின்டைன் ஆ அதாவது அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நிர் அதே அமௌண்ட் வந்து நிர்ணயிக்கப்படும் அதே நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ வந்து ஃபாரின் ஃபாரின் நாட்டில் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு கிரைசிஸ் ஏற்பட்டுருச்சு ஏதாவது ஒரு திவால் பேங்க் திவால் அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு கிரைசிஸ் ஏற்பட்டுச்சு யூஎஸ் பேங்கிங் செக்டார்லேயும் என்பிஎஸ் அதிகமாகி அதாவது அசையா சொத்துக்கள் அசையா சொத்துக்கள்ன்ற சாரி என்பிஎஸ் செயல்படாத சொத்துக்கள் அதிகமாகி எல்லா பேங்க்ஸும் மூட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தப்போ அவங்க நாட்டில் இருக்கிற அந்த டாலரோட மதிப்பு வந்து ரொம்ப எக்கச்சக்கமான ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு அவங்க நாட்டோட டாலரின் மதிப்பு இந்திய நாட்டின் படி ரொம்ப வந்து தா கீழே இறங்கி போயிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி சில நேரத்தில் வந்து அவங்களோட டாலர் மதிப்பு வந்து அதிகமாக அவங்களுக்கு இருக்கிற ட்ரேடிங் வந்து அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இன்டர் உள்நாட்டு ட்ரேடிங் அதிகமாகி அவங்களோட டாலர் விளப்பூர் அதிகமாகிறப்ப நம்ம வந்து அவங்க டா அவங்க வந்து அவங்க டாலர் மதிப்பு அந்த மாதிரி அவங்க டாலர் மதிப்பு அதிகமாகும்போது நம்ம நம்ம நாட்டோட மதிப்பு வந்து அவங்க டாலருக்கு பக்கத்தில்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கெல்ஸ் த சென்ட்ரல் பேங்க் டு என்ஹான்ஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அண்ட் சிப்ளைஸ் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதே தான் சொல்கிறாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாற்றுற மார்க்கெட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட அதிகமான ஒரு ரிசர்வ் இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக உங்கள் நாட்டு காசை நாங்கள் அதிகமாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நம்ம கையில் அந்த பவர் இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து நம்ம கையில் இருக்கும் தாண்டி போகாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இது யூஸ் ஆகும் நிறைய இம்போர்ட் இது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து இங்கேருந்து இறக்குமதி பண்ண வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுற இறக்குமதி இறக்குமதியாளர்களுக்கு அப்புறம் இது யூஸ் ஆகும் அப்போ வந்து ஓ அது நம்ம கையில் அதிக நம்ம கையில் வெளிநாட்டு நாணயங்கள் அதிகமாக இருக்கு நம்ம வெளிநாட்டு கரன்சிஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்ப நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம நாட்டு காசுக்கும் வெளிநாட்டு காசுக்கும் இருக்கிற ஒரு மதிப்பீடு வந்து ஈக்குவலாக சமமாக போகும் ரொம்ப கூடாது அப்போ வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அங்கே செட்டில்மெண்ட் பண்ணுற அந்த அந்த அவங்க காசில் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியானதாக இருக்கும் கம்மியான விலையில் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிட ரிசர்வ் வந்து எந்த ஆக்டில் சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த ஆக்டில் தான் சொல்லப்படுது அதேமாரி இது என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா டு மினிமைஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரிஸ்க் கரன்சி கன்சப்ஷன் ஹாஸ் பீன் டைவர்ஸ் பீட் நம்ம வந்து மேஜர் கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரிஸ்க் ஒரு ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுவோம் நம்ம கையில் அதிகமான பணம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி சீசன் அந்த மாதிரி தீபாவளி சீசன் வரப்போகுது ஸோ தீபாவளி சீசன் வரப்போது நம்ம கையில் அதிகமாக வந்து குடும்ப செலவுகள் வரும் குடும்ப செலவுகள் வரும் இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சேமிச்சு வச்சிருந்தோம்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபான்னு சொல்லிட்டு சம்பளத்தில் சேமிச்சு வச்சுருந்தோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரிஸ்க் இருக்காது ஒரு ஒரு டென்ஷன் இருக்கா ஒரு 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 இது இருக்காது நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம தீபாவளி ஃபெஸ்டிவலாக தாண்டி போயிடலாம் ஒரு வேளை சேமித்து வைக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும் பட்டாசு வாங்கணும் சாப்பாடு ஸ்வீட்ஸ் வாங்கணும் ட்ரெஸ் எடுக்கணும் நிறைய செலவுகள் வரும் உறவினர்கள் வருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த சேமிப்பு முன்னாடியே சேமித்து ரிசர்வ்ஸாக வச்சுருந்தோன்னா அது வந்து இப்போ ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்காது ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு ரிசர்வ் வந்து எந்தெந்த கரன்சி வந்து இந்தியா மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் டாலர் பவுண்டு ஜாப்பனீஸ் என் ஸ்விஸ் ஃப்ரான்சஸ் கனடியன் டாலர் ஆஸ்திரேலியன் டாலர் ஈரோ இந்த கரன்சிஸில் வந்து இந்தியா வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் இஸ் த மார்க்கெட் இன் விச் நேஷனல் கரன்சிஸ் ஆர் ட்ரேடர் இன் ஒன் அனதர் இந்த மார்க்கெட் ஃபாரின் இப்போ வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டை பற்றி பார்க்குறோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்னா ஒன்றுன்னா ஒரு பையரும் ஒரு செல்லருக்கும் நேர நேரடியாக மீட் பண்ணிக்கூடிய ஒரு இடத்து இடத்துக்கு பேர் தான் மார்க்கெட் ஒரு வாங்குபவரும் ஒரு விற்பவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பாட்டு பேசி கொண்டு தங்களது டிரான்சாக்ஷனை வந்து நடத்தக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் மார்க்கெட் ஸோ இந்த மா இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் இஸ் த மார்க்கெட் இன் விச் நேஷனல் கரன்சிஸ் ஆர் ட்ரேடர் நேஷனல் கரன்சிஸ் அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டோட கரன்சிஸ் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒன்று கொண்டு வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒன்று கொண்டு வந்து விலை கூடும் குறையும் இந்த மேஜர் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இன் திஸ் மார்க்கெட் ஆர் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஃபாரெக்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் ஆத்தரைஸ் டீலர்ஸ் அண்ட் மானிட்ரி அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் என்னென்ன மேஜர் பார்ட்டிசிபன்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸு ஃபாரெக்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்கர்ஸும் சில பேர் இருப்பாங்க அது அத்தரைஸ்டு டீலர் சில பேர் இருப்பாங்க மானிட்ரி அத்தாரிட்டிஸ் சில பேர் மானிட்ரி அத்தாரிட்டிஸ்னா அந்த நடக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள்லாம் கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர்வைசர் பொசிஷனில் இருக்கவங்க தான் மானிட்ரி அத்தாரிட்டிஸ் இவங்களாம் இருப்பாங்க பிசேட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் கண்ட்ரி டு அனதர் கண்ட்ரி ஸ்பெக்குலேஷன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஸ்பெக்குலேஷன் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு முன்னெச்சரிக்கையான விஷயங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் நம்ம நாட்டு கரன்சியை வந்து நம்ம அடுத்த நாட்டு கொடுக்குறோம்னா அங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் இருக்கணும் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை இருக்கணும் ஒரு செக்யூரிட்டி மெசர் இருக்கணும் நம்ம நாட்டு கரன்சி அவங்க வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டெரரிசமுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் வேணும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி மெசர் வேணும் அதுவும் பார்க்கணும் இட்ஸ் வேர் மணி இன் ஒன் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூப் ஃபார் அதர் அதாவது இங்கே என்னென்னா மணி இன் ஒன் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூப் 
எக்ஸஸ் ஆ ரிசர்வ் இருக்கிறது நல்லது தான் கை அளவுக்கு மீறி ரிசர்வ் வச்சுருந்தோன்னா எப்பயுமே நல்லது தான் நான் சேவிங்ஸ் கையில் கூ அளவு கம்மியாக இருந்தால் தான் பிரச்சனை அளவு கூட இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க மேரி ரிடியூஸ் இன்டர்னல் காம்படிட்டிவ்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மேபி அஃபெக்டிவ் அதாவது ஒருவேளை ரிசர்வ்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன அஃபெக்ட் வரும் எக்ஸ்போர்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிட்டிவ்னஸ் அதிகமாகும் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸில் ஸ்லாக் டவுன் ஆகும் ஏன்னா நிறைய வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறதும் நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் அதிகமாக வந்து கூட்டுன்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து நம்ம நாட்டு கரன்சியில் கொடுக்குற கொடுக்குறப்ப நம்ம வந்து அவங்க நாட்டு கரன்சியில் கேட்டு வாங்கி நம்ம ரிசர்வ்ஸாக வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுவும் ஒரு நல்ல இடம் தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸுக்கு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் ரிசர்வ்ஸ் கோல்டாக இருக்குது அதாவது மொத்த டோட்டல் ரிசர்வ்ஸில் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து கோல்டாக இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்டிஆர் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்வ் கிரியேட்டட் பை ஐஎம்எஃப் விச் இஸ் அலகேட்டட் ஆஸ் பர் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் கோட்டா ஐஎம்எஃப்ன்றது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் எஸ்டிஆர் அப்படின்றது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்வாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டுருக்கு எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து எல்லா மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் அந்த ஐஎம்எஃப்போட எல்லா மெம்பர் கண்ட்ரீஸும் வந்து இந்த எஸ்டிஆரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரிசர்வ் பொசிஷன் இன் ஐஎம்எஃப் இஸ் ரிசர்வ் வேர் இந்தியா கேன் ட்ரா அப்பான் டு பர்ச்சேஸ் அதர் ஃபாரின் கரன்சிஸ் ஃப்ரம் த ஃபண்டு அதே மாதிரி இந்த ஐஎம்எஃபில் வந்து இருக்கிற மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் வந்து அதர் அதர் அதாவது நான் தங்ககிட்ட இருக்கிற ரிசர்வ் வந்து கம்மியாக ஆகிடுச்சுன்னா அதை காசு கொடுத்து அந்த ரிசர்வ் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் அது அடுத்த ஒரு நாட்டு கரன்சியை காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் இந்த ஐஎம்எஃப் அப்படின்ற ஒரு இது ஒரு ஒரு விஷயம் மூலயமா நம்ம அடுத்த நாட்டு கரன்சியும் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் ஜென்ரலி ப்ரிஃபர்ட் ப்ரிஃபர்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ் இஸ் த கண்ட்ரிஸ் ரிசர்வ்ஸ் சுட் ஈக்குவல் ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் ஸோ தட் கண்ட்ரி ஹேஸ் எனஃப் ரிசர்வ்ஸ் டு ரிசிட் எ மேசிவ் வித்ரால் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டலை வந்து நான் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு கண்ட்ரிக்கு இன்னும் ஒரு கண்ட்ரிக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் எடுக்கிற நட நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஃபினான்ஷியல் டீலிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ரிசர்வ்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அதேமாதிரி இந்த ஆர்பிஐ பப்ளிஷஸ் டேட்டா ஆன் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் எவ்ரி வீக் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸை பற்றி டேட்டா வந்து ஆர்பிஐ வந்து எவ்ரி வீக் வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங